हेलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल आई थिंक यू ऑल आर माइंड ब्लोइंग फ्रेंड्स दिस इज मी रंजन सिंह एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश तक फ्रेंड्स uh, आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा बहुत सारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर कुछ गवर्नमेंट जॉब के बारे में हमें बताइए तो थैंक्स फॉर योर फीडबैक फॉर योर कमेंट आपके जो कमेंट है फीडबैक है मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा दैट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक डिफरेंट वीडियोस एंड मोर वीडियोस बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए और अलग अलग टॉपिक पे बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करता है तो आप निश्चित रूप से हमेशा जो भी आपको लगे आप जरूर कमेंट करें तो फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोगों को बताएं आप तो आज मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूं आज ये आप देख रहे हैं जो हेडिंग्स है गवर्नमेंट जॉब आफ्टर ट्वेल्थ ट्वेल्थ के बाद जो गवर्नमेंट जॉब होता है जो सबसे बढ़िया और सबसे सोफिस्टिकेटेड जॉब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा यहाँ आप देख रहे हैं एस एस सी अब एस बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट करती है 10 से 12 करीब उसमें सी एच एस एल क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा और ये आफ्टर ट्वेल्थ ट्वेल्थ के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ पता होगा इसका जो भी फुल फॉर्म है जिनको पता है थोड़ा सा बोरियत महसूस होगा बट फिर भी आप देख लीजिए जो नए हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं पता है उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है तो आप एक एक करके समझिए और मैं आपको एक एक सम, एक एक चीज़ समझाऊंगा इसमें ठीक है तो देखो एस है क्या स्टाफ सेलेक्शन कमीशन स्टाफ सेलेक्शन कमीशन इसका जो है फुल फॉर्म है स्टाफ मीन्स क्या होता है स्टाफ कर्मचारी सेलेक्शन मीन्स चैन चैन और कमीशन मीन्स आयोग तो आप बोल सकते हैं कर्म कर्मचारी चयन आयोग ठीक है फ्रेंड्स अब देखो सी एच एस एल क्या है अब सी एच एस एल है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल ठीक है संयुक्त उच्चतर और ये क्या है माध्यमिक स्तर ये आप हिंदी में समझ सकते हैं जिन्हें अगर थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी भी मैं बता दिया हूँ तो ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल ये इसका जो फुल फॉर्म है अब देखो ये जो जॉब है सी एच एस एल का जो जॉब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है स्टेट लेवल और सेंट्रल दो अलग अलग होता है एक होता है स्टेट जॉब का और एक होता है सेंट्रल का जॉब तो ये सेंट्रल लेवल का जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ठीक है अब देखो इसमें जो क्वालिफिकेशन है जैसा कि मैं पहले ही बताया क्वालिफिकेशन आपका टेन प्लस टू होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम एनी स्ट्रीम का मतलब है या तो आप साइंस uh, से होंगे या आर्ट्स से होंगे या फिर कॉमर्स uh, से होंगे किसी भी स्ट्रीम से चलेगा ठीक है ट्वेल्थ होना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स इसमें जो एज लिमिट है दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जानना बहुत जरूरी है जो भी आप इसके इसके बारे में सोच रहे हैं एस एस सी सी के बारे में सोच रहे हैं तो एज लिमिट क्या है वो मैं बताऊंगा यहां देख रहे हैं एज जो है 18 टू 27 यानी 18 से 27 साल इसका एज लिमिट है उसके बाद जो पोस्ट है इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं अब इसमें है एल लोअर डिविजन कलर्क एल ये है और फिर है कोर्ट कलर्क फिर है पोस्टल पी पोस्टल uh, असिस्टेंट या फिर बोल सकते हैं शॉर्टिंग असिस्टेंट ये इसके पोस्ट है आप जब सी एच एस एल के तहत आप फॉर्म uh, भरेंगे तो आपको इन पोस्ट के लिए मतलब आप uh, चैन किए जाएंगे तो इसमें जो पोस्ट है मैंने आपको बताया एल डी सी है ना और कोर्ट कलर्क है पोस्टल है और ये शॉर्टिंग असिस्टेंट है ठीक है फ्रेंड्स अब इसमें कुछ सैलरी की भी बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें जो सैलरी कहेंगे तो जो एल है और कोर्ट कलर्क है उस उनके लिए 18000 से लेके 22000 यानी 18k के टू ट्वेंटी लगभग है ना ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है एग्जैक्ट फिगर नहीं है बट ऑलमोस्ट ठीक है फिर उसके बाद जो सैलरी है पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट उनके लिए पच्चीस से इकतीस तक की सैलरी इसमें रहती हैं तो जो भी ट्वेल्थ वाले हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, का जो ये जॉब है इससे बेहतर कोई जॉब नहीं है गवर्नमेंट में तो आफ्टर ट्वेल्थ ठीक है फ्रेंड्स अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा और हाँ ऐसा नहीं ये प्रत्येक साल एक बार एग्जाम होता है ऐसा नहीं कि साल में दो बार तीन बार नहीं साल में एक ही बार होता है और हर एक साल इसका एग्जाम होता है तो आप तैयारी कर सकते हैं उसके विषय में मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगा अब यहां देखते हैं सिलेक्शन स्टेजेस यानी जो इनका सिलेक्शन होने होता है उसका क्या क्राइटेरिया है किस तरीके से होता है ठीक है तो देखो इसमें है टायर वन टायर टू टायर थ्री यानी तीन फेज में इसके एग्जाम होते हैं जो पहला होता है ऑनलाइन टेस्ट होता है ठीक है जो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में फिर दूसरा है डिस्क्रिप्टिव यानी पेन पेपर से जिसमें आपको पेन पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ये पहला में जो है टायर वन में पेन पेपर का नहीं आपको कंप्यूटर पर ही टिक करना पड़ेगा ठीक है फिर टायर 
थर्ड यानी जो थर्ड स्टेज में आप एग्जाम देंगे वो है कंप्यूटर स्किल यानी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड मिलनी उसमें रहता है जो मैं अभी बताने वाला हूँ तो चलिए फ्रेंड्स आगे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो टायर वन है फर्स्ट फेज जो है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं कितने मार्क्स के मैं बताता हूँ इसमें आपको जो आपका जो ये मतलब टायर वन में जो आप एग्जाम देंगे ऑनलाइन टेस्ट देंगे उसमें पेन पेपर का कोई जरूरत नहीं है आपको कंप्यूटर पे ही वहाँ टिक करना पड़ेगा चार ऑप्शन रहेगा है ना एम ठीक है इसमें चार ऑप्शन रहेंगे तो एम टाइप रहेगा उसमें से एक को आपको टिक करना है ठीक है फ्रेंड्स उसमें क्या है रीजनिंग जिसको जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं रीजनिंग जो है पच्चीस नंबर का रहेगा सॉरी 25 क्वेश्चन जो है सो so रीजनिंग का रहेगा और 50 नंबर रहेंगे उसके 50 नंबर यानी 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के ठीक है इंग्लिश है ना इंग्लिश जो है सो so 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे 50 नंबर ये भी रहेगा फिर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जो मैथ्स है वो भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के होंगे फिर जी जनरल अवेयरनेस जी भी आप इसे कह सकते हैं ये भी कितने रहेंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो 100 रहेगा ये आप देख रहे हैं 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे टायर फर्स्ट में ठीक है और ये टोटल हो गया 200 नंबर का 200 ठीक है इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास सिक्सटी मिनट यानी एक घंटे रहेंगे एक घंटे में आपको ये आपको सौ क्वेश्चन एक घंटे में करने हैं सिक्सटी मिनट्स ठीक है उसके बाद ये ऑनलाइन एग्जाम होगा यानी कंप्यूटर पे बैठ करके ही आप दे सकते हैं पेन और कॉपी इसका कोई जरूरत नहीं पेन पेपर का कोई जरूरी नहीं है फिर उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है या वन बाई फोर्थ रेशियो का है यानी आप चार गलत करते हैं तो एक जो आप सही किए हैं वो नंबर कट जाएगा तो आपको इस एग्जाम में वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको पता है जिसको जिसके बारे में आप श्योर हैं ठीक है फ्रेंड्स अब ये जो पेपर होता है ये दोनों लैंग्वेज में होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स ठीक है अब बात करते हैं टायर टू जो सेकंड फेज है जो सेकंड स्टेज है एग्जाम का उसका क्या है तो देखिए यहां टायर टू लिखा हुआ है लिखा हुआ है दो जू क्वालिफाई टायर वन ये जो है सेकेंड फेज वही देगा जो टायर फर्स्ट यानी फेज फर्स्ट आप कंप्लीट कर लिए हैं इसमें क्वालिफाई होंगे तभी आप यहां एंटर कर पाएंगे अन्यथा नहीं कर पाएंगे ठीक है तो जिनने ये क्वालिफाई कर लिया उनके लिए ये दूसरा है सेकेंड स्टेज है टायर टू में क्या कह रहा है डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेंगे जिसमें डिस्क्रिप्टिव रहेंगे इसमें कुछ आपको डिस्क्रिप्शन मतलब आपको विस्तार से लिखना रहेगा ओके समझ में आ रहा है आप लोगों को देखिए उसमें क्या है डिस्क्रिप्टिव में ये हंड्रेड मार्क्स के रहेंगे इसमें आप देखिए जो मार्क्स है 200 ये पहले वाले में 200 नंबर का है लेकिन दूसरे वाले जो टायर टू है उसमें 100 मार्क्स के रहेंगे इसमें क्या है आपको निबंध लिखना रहेगा ऐसे निबंध लिखना रहेगा जिसमें 200 से 250 वर्ड्स रहेंगे यानी 200 से 250 शब्द के निबंध आपको लिखने रहेंगे यानी 200 टू 250 वर्ड्स इज रिक्वायर्ड मैंडेटरी है ना दो से दो लगभग आपके होने चाहिए वर्ड्स इतने शब्दों में दूसरा जो है इसमें एप्लीकेशन या एक लेटर आपको लिखने को कहा जाएगा वो भी किसी चीज से सोशल हो सकता है पॉलिटी से हो सकता है इन चीजों से कोई मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आपको एक लेटर निबंध या फिर इसमें कुछ ये सब आपको कहा जा सकता है या फिर एप्लीकेशन और लेटर यानी किसी चीज से सोशल मैसेज से रिलेटेड किसी को लिखने को बोल सकता है जिसके लिए आप एक शब्द से दो शब्द में आपको लिखना रहेगा ओके फ्रेंड्स अब इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है थर्टी थ्री परसेंट होना चाहिए यानी तैतीस प्रतिशत आप नंबर लाते हैं तब आप क्वालिफाई करेंगे इसमें ठीक है अब ने लास्ट बट नॉट लिस्ट जो टायर थर्ड है यानी जो लास्ट फेज है उसके लिए कंप्यूटर स्किल कंप्यूटर स्किल में कहता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपके टाइपिंग स्पीड क्या है और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना अनिवार्य होता है तो आप कोई कंप्यूटर का कोई भी कोर्स भी कर सकते हैं इसके जानकारी के लिए इसके अलावा भी है एक फिजिकल होता है इसके अलावा भी ये करने के बाद वो फिजिकल होता है बट दी फर्स्ट फेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप ये कर लेते हैं तो ये सब आसान पड़ता है और मैं कहता हूँ ये भी आसान है इसको आपने देखा होगा रीजनिंग 25 नंबर 25 क्वेश्चन करने हैं इंग्लिश 25 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड का करना है और ये इसका जीके का करना है तो इसमें आपको क्या करना है कैसे तैयारी करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बाकी ये सारा चीज़ जो मैंने आपको बताया ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो भी ये स्टूडेंट हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे उनको हमने पूरी जानकारी दिया है फ्रेंड्स इसके अलावा अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो आप निश्चित रूप से फिर से कमेंट करेंगे फ्रेंड्स और ये आपका ये सी एच एस एल जो है आफ्टर ट्वेल्थ आप इसे अप्लाई कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स मोस्टली ये जो है जून जुलाई में इसके फॉर्म आते हैं 
तो आप लोग अभी आया नहीं है आप उसका वेट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसे औरों को शेयर करें ताकि सभी के बीच में ये जानकारी पहुंचे कि आफ्टर ट्वेल्थ कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है ठीक है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट दिज ऑल थिंग्स राइट सो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव सच काइंड ऑफ नॉलेज सो फ्रेंड्स इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश तक जय हिंद जय भारत